ഹലോ എവറി വൺ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തിയറിയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പോൾ ഗ്രൂപ്പ്മാൻ ആൻഡ് കെമിൻ ലാൻകേഷറാണ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ടേക്ക് ബേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ എമൺ കമ്പനീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേറ്റീവ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബട്ട് നോട്ട് കൺട്രീസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പനിയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിന്റെ ബേസിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ രാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിന്റെ ബേസിലല്ല നമുക്കറിയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഒരേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനീസിന് മറ്റു കമ്പനീസിനില്ലാത്ത ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേംസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ടു അക്വയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു അക്വയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അക്വയർ ചെയ്യാനും അത് എങ്ങ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ നോട്ട് ടു കോമ്പീറ്റ് ഇന്റർനാഷണലി അപ്പോൾ പൊതുവായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫേം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് പലതരത്തിലാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓണിംഗ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അച്ചീവിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇക്കണോമീസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് കറവ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓണിംഗ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഐ പി ആർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഫേംസ് വിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പാറ്റേൺ ബ്രാൻഡ് നെയിം കോപ്പി റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അക്വയർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ദർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പനീസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പാറ്റൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് രൂപത്തിലൊക്കെ പല കമ്പനീസും മറ്റുള്ള കമ്പനീസിൽ എതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഐ പി ആറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ പല കമ്പനീസും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വുഡ് പ്രോബ്ലി റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദീസ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ദ ഫേം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെയും കമ്പനീസിന് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേംസിന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ആണ് അച്ചീവിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇക്കണോമിക്സ് കമ്പനീസ് വിത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എൻജോയ് ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ദീസ് കമ്പനീസ് മേ എൻജോയ് ലോ കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ മറ്റു കമ്
ഒരുപാട് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ എംപ്ലോയീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഇപ്പൊ എംപ്ലോയീസിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തുണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അതുവഴി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ചായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അതിലൂടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ദ കമ്പനീസ് ഗെയിൻ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കറിവ് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കറിവിലൂടെ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്കിൽ ഇല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തുള്ളത് കമ്പനികൾക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവലി തീയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ തിയറി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് തിയറി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു